আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে রক্ত সঞ্চালন তো রক্ত সঞ্চালনের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আজকে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় সেটি হচ্ছে আমরা কপাটিকে নিয়ে কিছু আলোচনা করব তারপর হচ্ছে রক্ত নালী নিয়ে আলোচনা করব এবং হচ্ছে যে এই যে আমাদের কপাটিকেগুলো কোন জায়গায় কোনটা অবস্থান করছে তারপর হচ্ছে রক্ত নালীগুলো কিভাবে কাজ করতেছে আমরা এটি একটু দেখব তো আমরা একটু দেখি যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের রক্ত নালী রক্ত নালীর মধ্যে আমরা তিনটি কথা বলি একটি নাম হচ্ছে ধমনী একটি নাম হচ্ছে শিরা আর আরেকটি নাম হচ্ছে কৈশিরজা এখন আমরা বলি যে ধমনীর কিন্তু অবশ্যই তোমার মনে রাখবে যে ধমনীর কিন্তু আবার তিনটি স্তর আছে এটা একটু মনে রাখবে ধমনীর তিনটি স্তর প্রথমে হচ্ছে টিউনিকিয়া এক্সট্রানা টিউনিকিয়া মিডিয়া টিউনিকিয়া ইন্টিমা তো আমরা তাহলে আমরা বললাম কি সবার বাহিরের যে ধমনীর যে স্তরটা তাহলে আমরা একটা ধমনীর কথা যদি বলতে যেমন এটা একটা ধমনী তো এটার আমরা যদি তিনটি স্তর চিনতে করি এরকমে এরকমের তিনটি স্তর তার থাকে এরকম তিনটি স্তর তো আমরা যদি বলি সবার বাহিরেরটাকে আমরা বলি টিউনিকিয়া এক্সট্রা না মাঝখানে একটা করে টিউনিকিয়া মিডিয়া আর একেবারে ভিতরেরটাকে বলি আমরা টিউনিকিয়া ইঞ্জিন তো এটা আমাদের একটু বলার এটাই কারণ যে ধমনী এবং শিরা দুজনেরই কিন্তু এই তিনটি স্তরে থাকে কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে দমনীটি হচ্ছে পুরো আর যেহেতু পুরো থাকার যদি পুরো থাকে তোমরা বলবা যে যদি এরকম একটা জিনিস যদি অনেক বেশি পুরো থাকে এরকমের তাহলে কিন্তু তার লুমেন মানে যে মানে ভিতরের যে গহ্বরটা সেটা কিন্তু ছোট হয়ে যায় কিন্তু যখন আমরা শিরের কথা বলি শিরেটা কিন্তু পাতলা থাকে পাতলা থাকার কারণে তার লুমেনটা কিন্তু বড় হয়ে যায় মানে তার গহ্বরটা বড় থাকে তো ধমনীটা যেহেতু পুরু কিন্তু সে কিন্তু বেশি পরিমাণ স্থিতিস্থাপন আর সিরিয়াট হচ্ছে পাতলা তার মানে তো এটা স্থিতিস্থাপক এখন বলতে পারে ধমনীটা স্থিতিস্থাপক হয়ে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি লাভ কারণ হৃৎপিণ্ড থেকে যখন পাম করে রক্ত তখন বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু রক্তটা যাচ্ছে তো প্রথম যে হৃৎপিণ্ড যখন পাম করে মানে সংকোচন করে তখন এই চাপটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রথমে ধমনী পায় ফার্স্ট আমাদের যেহেতু ধমনী এ ধমনী পাওয়ার কারণ ধমনী প্রথমে এই প্রেশারটা পাচ্ছে এখন যদি ধমনীটা যদি স্থিতিস্থাপক না হতো তাহলে কিন্তু ধমনী অ্যাকচুয়ালি কী হয়ে যাচ্ছে ছিঁড়ে যেত সো এই জন্য আমরা বলি ধমনীটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক বাট শিরে কিন্তু তোরা স্থিতিস্থাপক না মানে কম স্থিতিস্থাপক মনে রাখবা তো এখন ধমনী আমাদের কোথায় থাকে আর শিরে তো অনেক সময় একটা কোয়েশ্চেন করা হয় যে আমাদের বডিতে যে আমরা রক্ত দেই সেটা কি দিয়ে দেয় ধমনী না শিরে দিয়ে তোরা মনে রাখবা কারণ উপরের দিক থেকে যত আমরা জিনিস পাবো মানে রক্ত নালী সেগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে আমাদের শিরা কিন্তু আমাদের ভিতরের দিক থেকে যেগুলো আমরা পাই কারণ সেগুলো হচ্ছে সব ধমনী তাহলে আমরা যদি বলি যে ধমনীগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা কীভাবে বুঝতে পারি যেমন দেখো যে তোমরা যদি একটা গাছের কথা চিন্তা করো যে গাছের বিষয়টা কি যে নিচ থেকে যখন কাণ্ডটা উপরের দিকে উঠে আস্তে আস্তে কিন্তু সে শাখা প্রশাখা দিতে দিতে আস্তে আস্তে কী হয়ে যায় সরু হতে থাকে বিভিন্ন জায়গা তাই না তো ধমনের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে ধমনী আস্তে আস্তে শাখা দিতে 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 সে কিন্তু যেমন এরকম আমি যদি একটা গাছ বলি সে কিন্তু এরকম শাখা দিতে দিতে এক পর্যায়ে কী হয়ে যাবে সরু হয়ে যাচ্ছে তো শিরের বিষয়টা হচ্ছে উল্টো শিরের বিষয়টা হচ্ছে উল্টো এভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে এরকমে শাখা এক হতে 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 একটা বড় সিরিয়াকার এসে আমাদের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে এখানে বিষয় এটাই দাঁড়ায় যে ধমনী যেভাবে যাচ্ছে সেম রুট ধরে আবার সিরিয়াও কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে সো আমরা যখন রক্তটা দেই তখন কিন্তু আমার বডির হৃৎপিণ্ডে আগে রক্তটা আসে কীভাবে আসে সিরিয়ার মাধ্যমে আসে তো আমরা বলি যে সিরিয়ার ফ্লোটা কিন্তু সব সময় আমাদের হৃৎপিণ্ডের দিকে আর ধমনীর ফ্লোট হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে যেমন তোমাকে বলা হলো 
আমরা যদি একটি চিত্রের দিকে একটু তাকাই খেয়াল করো যেমন এইটা একটা হৃৎপিণ্ড তো আমরা যদি বলি যে এরকমের যে এই যে শিরে আছে এটা নাম হচ্ছে ঊর্ধ মহাশিরে নিম্ন মহাশিরে এগুলোর মাধ্যমে আমাদের বডি বিভিন্ন জায়গা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত কিন্তু আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু আমরা যখন একটা ধমনির কথা বলি ধমনির বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন এটার নাম ছিল আমাদের পালমোনারি ধমন তো পালমোনারি ধমনে আমাদের রক্ত নিচ্ছে এবং এওটির ধমনির মাধ্যমে এটা যেমন ফুসফুসের রক্ত নিচ্ছে এটার মাধ্যমে পুরো সারা দিয়ে রক্ত যাচ্ছে তো আমরা একটা কথা বলি যে আমাদের বডিতে যত ধমনি আছে সব কিন্তু আমাদের কি রক্ত নিচ্ছে সেটা কিন্তু অক্সিজেনযুক্ত রক্ত তোমরা দেখো এখান থেকে আমাদের যে রক্তটা যায় সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কিন্তু আমাদের এখান থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্তটা আসে আসার পরে এখানে যায় এই পালমোনারি ধমনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত আমাদের ফুসফুসে নিচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে পালমোনারি ধমনি কিন্তু আমাদের ব্যতিক্রম যেটা হচ্ছে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত কিন্তু বাকি যত আমাদের ধমনি আছে সব কিন্তু অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত নিচ্ছে এবার শিরের কথা যদি আমরা বলি যে পালমোনারি শিরা একমাত্র ব্যতিক্রম যে হচ্ছে ফুসফুস থেকে যখন আসে রক্তটা সেটা কিন্তু অক্সিজেন যুক্ত হয়ে আসে কিন্তু তুমি একটা কথা চিন্তা করবে আমার বডি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে রক্তটা আসে আমার হৃৎপিণ্ডে সেটা কিন্তু আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত তাই তো এখন আমরা একটু কপাটিকের ফ্লোটা আমরা একটু দেখে নিই যে অ্যাকচুয়ালি কপাটিকের কোন জায়গায় কোনটা থাকছে এবং সেটা কিভাবে কাজ করছে প্রথমে আমরা আসি কপাটিকে কেন দরকার মনে রাখতে হবে যে যদি কোনো জিনিস বিপরীত দিকে আসার চান্স থাকে সেখানেই কপাটিকে দরকার তার মানে এর আগে আমরা দেখছি যে কপাটিকে আসে কিন্তু কপাটিকে কেন আছে এইটাকে আমরা একটু মার্ক করলে আমাদের আর কোনো কষ্ট হবে না তাহলে যেখানে কোনো বিপরীত দিকে ব্যাকফ্লো করার চান্স থাকবে সেখানেই কিন্তু কপাটিকে দরকার যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি তোমরা চিন্তা করো যে সুপেরিয়ার ভেনাকাবার মাধ্যমে আমাদের দেহের ঊর্ধ্বভাগ থেকে রক্ত নিচের দিকে আসছে এখন তোমরা ওদেরকে যদি বলে এটা কিন্তু গ্রাভিটির দিকে আসছে তাই না সো মানে এখানে কিন্তু আর পিছনে যাওয়ার নর্মালি কিন্তু কোনো স্থানস নাই কিন্তু তোমরা চিন্তা করো যখন আমার বডি নিচের ভাগ থেকে রক্তটা আসে তখন কিন্তু এই রক্তটাকে যদি উঠোতে হয় বা মানে সহযোগিতা নিতে হয় অবশ্যই আমাদের কপাটিকে ছাড়া আমাদের সম্ভব না তো কপাটিকে কীভাবে যেমন আমরা এরকমের শিরা যে আমাদের নিম্ন ভাগ থেকে যত আসে এগুলো সব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শিরা তো আমাদেরকে যদি বলা হয় যে কপাটিকে আর শিরেতে অনেক কপাটিকে থাকছে কেন কারণ আমরা যখন হাট চলাফেরা করি বা হাঁটি তখন কিন্তু আমাদের যে পেশিগুলা সংকোচন প্রসারণ হয় এই পেশিগুলো সংকোচন প্রসারণ হওয়ার কারণে তখন কিন্তু আমাদের রক্ত নালীর উপরেও চাপ পড়ে তখন চাপ পড়লে তখন রক্ত আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকে কিন্তু হয় কি যে রক্তের উপর উঠতে 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 এক পর্যায়ে গিয়ে আমাদের রক্তটা কোথায় চলে আসে আমাদের সেই হৃৎপিণ্ডি চলে আসে কিন্তু আমরা কিন্তু বলি যে একটি মানুষ একটি জায়গায় যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন কিন্তু রক্ত আমাদের উপরের দিকে উঠতে তখন পারে না ওরকমের কেন পারে না কারণ আমাদের পেশিগুলো তখন মুভমেন্ট হচ্ছে না তো এ কারণে আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়েও থাকতে পারি না কেন পারছি না কারণ তখন আমাদের এখানে পাচ্ছি না কারণ হচ্ছে রক্ত কিন্তু আলটিমেটলি নিচের দিকে নিচ থেকে উপরে উঠতে পারছে না এক পর্যায়ে যখন আমাদের কোষের মধ্যে যে কোষগুলোতে আমাদের রক্ত পাচ্ছে না মানে যে পুষ্টিটা দরকার আমাদের উপরের যে জায়গাগুলোতে সেটা কিন্তু আমরা তখন সাপ্লাই দিতে পারছি না মানে সে পারছে না না পারার কারণে আমরা জানি সেলের মধ্যে দুইটা শোষণ ঘটে একটা হলো সবাদ শোষণ আর একটা অবাধ শোষণ তো সবাদ শোষণে আমরা সাধারণত জানি যে সেখানে আমরা যেটা ব্যবহার হচ্ছে অক্সিজেনটা বাট অবাধ শোষণে কিন্তু আমরা অক্সিজেনটা পাচ্ছে না আর অক্সিজেন যখন না পায় তখনই আমাদের ওখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় আর আমরা জানি এই ল্যাকটিক অ্যাসিড আমাদের নার্ভ ফাইবার থাকে মানে যে স্নায়ুর যে জালিকেগুলো থাকে সেখানে আমাদের ইরিটেট করে মানে উত্তেজিত করে এই উত্তেজিত করলে এই সেনসেশনটা আমাদের ব্রেনে চলে যায় তখন আমরা কিন্তু ব্যথা অনুভব করি যে হ্যাঁ আমাদের পা ব্যথা হয়ে গেছে তখন আমরা অটোমেটিক্যালি মুভমেন্ট করি কিন্তু তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যখন এরকমের আমরা যখন মুভমেন্ট করি তখন আস্তে আস্তে এরকমের রক্ত এরকমের উঠে এক পর্যায়ে আমাদের এখানে চলে আসে কিন্তু এখন তোমাকে মনে রাখতে হবে কপাটিকা আমাদের অ্যাকচুয়ালি ধমনিতে থাকে না সিরিয়াতে থাকে তাহলে তুমি অ্যান্সার করবা 
কপাটিকে আসলে দু জায়গাতেই থাকে ধমনীতেও তাকে সিরে ধরে তো প্রধানতা তাকে সিরে দেয় কারণ দেখো আমার হৃৎপিণ্ড যে পজিশনে অবস্থিত আমার নিম্ন ভাগ কিন্তু অনেক বেশি সো নিচের যত ভাগ থেকে রক্ত আনতে হবে সেক্ষেত্রে কার সাপোর্ট লাগবে আমাদের অবশ্যই কপাটিকের সাপোর্ট লাগবে মানে সিরে আসছে আর সিরের জন্য কি লাগবে কপাটিকে লাগবে কপাটিকে না থাকলে রক্ত কিন্তু কখনোই উপরের দিকে উঠে আসতে পারবে না কখনোই এটা আমরা নর্মালি জানি তাহলে আমরা যদি আমাদেরকে যদি বলা হয় যে এদিকে আমরা ধমনীর মধ্যেও যে কপাটিকে দেখে সেটা একটু দেখি দেখো কপাটিকে আমাদের কেন দরকার হয়েছিল প্রথম হচ্ছে দেখো এখানে আমাদের পালমোনারি ধমনীর মুখে কিন্তু একটা কপাটিকে আবার অ্যাওটিক ধমনীর মুখেও কিন্তু একটা কপাটিকে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে পালমোনারি কপাটিকে কোথায় থাকে তাহলে তুমি বলব পালমোনারি ধমনী এবং এই নিলয়ের নামটা কি ছিল ডানি নিলয় তার সংযোগের স্থলে যে কপাটিকে থাকে তার নাম হচ্ছে অবশ্যই বলব পালমোনারি কপাটি তো এখন কথা হচ্ছে যে আবার অ্যাওটিক ধমনী আর হচ্ছে তোমার বাম নিলয় তার সংযোগ স্থলে যে কপাটিকে থাকে তাকে আমরা কি বলি এটাকে অবশ্যই আমরা বলবো অ্যাওটিক কপাটিকা কপাটিকের নামটা কি অ্যাওটিক কপাটিক এটা মনে রাখবা এই নামটা অবশ্যই অনেকে মনে রাখতে পারে না এখন আমরা দেখব এখানে কেন কপাটিকে লেগেছিল কপাটিকে লেগেছিল এ কারণে কারণ এখান থেকে রক্তটা যখন পান করার পরে আমাদের হৃদপিন ফুসফুসে যায় তোমরা চিন্তা করো যদি এখানে কোনো কপাটিকে না থাকতো রক্ত ফ্লো তো আবার নিচের দিকে চলে আসতো তাই তাহলে কেন পারবে না কারণ এখানে কপাটিকে থেকে রক্তটাকে সে কিন্তু আবার ধারণ করে রাখে সে যদি এখানে কথা চিন্তা করি যখন পান করছে তখন রক্ত কিন্তু এভাবে যাচ্ছে যদি এখানে কপাটিকে না থাকতো সে কিন্তু আবার রক্ত কিন্তু ঘুরে আবার এখানে চলে আসতো সো এই কপাটিকের কারণে রক্ত কিন্তু আলটিমেটলি আর নিচে আসছে না সো আমরা আগেই বলেছিলাম শুরুতেই বলেছিলাম যে কপাটিকে থাকার এজন্যই দরকার যে হচ্ছে যে যদি ব্যাক ফ্লোটাকে সে কি করার জন্য মানে দূর করার জন্য যে এখানে আমরা যেমন বলেছিলাম যে রক্ত আমাদের আসতে আসতেছে তো এটাও কিন্তু একটাই কারণ ছিল যে রক্তটা যেন আর নিচের দিকে না নামে এটা নর্মালি আর ধমনীতে নর্মালি আমাদের কপাটিকে কেন কারণ আমাদের নিচের অংশে বেশি থাকে সো ধমনীর ফ্লোটা দেখো বডি যত নিচের দিকে যাবে কারণ সে তো এখান থেকে পাম্প করার পর রক্ত যে একবার দিল তারপর তো অটোমেটিক্যালি সে নিচের দিকে আস্তে আস্তে নামতে এমনিতেই নামতে পারবে সো এই জন্য আমরা কিন্তু বলি যে ধমনীতে কিন্তু আমাদের প্রধানত কপাটিকে থাকে না কপাটিকে থাকে প্রধানত কোথায় সিরিয়াতে থাকে তো এখন কথা হলো হৃদপিণ্ডে এখন আরেকটি কথা বলবো এখানেও কপাটিকে থাকে না বাট এখানে কিন্তু কপাটিকে থাকে অলিন্দ নীলয়ের মাঝখানে ডান পাশেও একটা কপাটিকে থাকে আর বাম পাশেও কপাটিকে থাকে বাম পাশে একটার নাম বলেছিলাম বাইকাসপিড কপাটিকে আর ডান পাশে একটার নাম হচ্ছে ট্রাইকাসপিড কপাটিক এটা মনে রাখবো তোমরা তো এখন একটু কথা হলে সেমি ইউনার কপাটিকে এখানে একটি এখানে এখন আরেকটি কথা বলে যে থিবেসিয়ান কপাটিকে এটা যদিও আমাদের এই বইয়ে নাই তারপরে একটু মনে রাখতে পারো থিবেসিয়ান কপাটিকে থিবেসিয়ান কপাটিকে এটা কোথা থাকে তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে হৃৎপিণ্ড বডির বিভিন্ন জায়গায় সার্কুলেশন হচ্ছে রক্ত দিচ্ছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে হৃৎপিণ্ডে নিজেকে বাঁচার জন্য তো রক্ত দরকার তাই তো যে ধমনীর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে নিজেকে রক্ত দিচ্ছে তার নাম কিন্তু করোনারি ধমনী নাম কি করোনারি ধমনী তো এখন যদি বলা হয় আবার যখন হৃৎপিণ্ডে নিজের মধ্যে যে বজ্রটা তৈরি হচ্ছে মানে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ জিনিসগুলো যে তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু আবার করোনারি শিরের মাধ্যমে আসবে তো মনে রাখবা তোমরা অবশ্যই এটা খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখবা যে সুপিরিয়ার এবং ইনফিরিয়ার ভেনা দেবা যে আমাদের বডির বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত আসে কিন্তু হৃৎপিণ্ডে নিজের মধ্যে যে বজ্র পদার্থটি তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার ভেনা কেবা দিয়ে আসছে না সেটা আলাদা একটা রুট দিয়ে আসে এটা নাম হচ্ছে করোনারি শিরে তো আমরা অবশ্যই বলবো যে হৃৎপিণ্ডের নিজেকে যে ধমনী রক্ত দেয় তার নাম কিন্তু করোনারি ধমনী আর হৃৎপিণ্ডের নিজের মধ্যে যে বজ্রটা তৈরি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ যে জিনিসটা সেটি কিন্তু অবশ্যই আমাদের করোনারি শিরের মাধ্যমে সেই একই জায়গায় আমাদের ডানোলিন দিয়ে আসছে এটা আমরা একটু মনে রাখবো তো এখন আমরা একটু কথা বলি যে ডানোলিন যে সে আসে তো এখানেই কিন্তু একটা কপাটিকে থাকে তাহলে ডানোলিন তো আর হচ্ছে করোনারি শিরা তার সংযোগ স্থলে যে কপাটিকে থাকে তার নাম হচ্ছে করোনারি সাইনা মানে তোমার থিবিসিয়ান কপাটিক এটা মনে রাখবো একটু তাহলে আমাদের কপাটিকের বিষয়টা আমরা একটু বললাম এখন আমরা যাব যে আমরা একটু কার্ডিয়াক চক্রের একটু টাইম নিয়ে কথা বলবো যে অনেকের হয়তো আমরা দেখা গেল যখন চক্রটা পড়িয়েছিলাম তখন আমরা সেখানে টাইম উল্লেখ করি এখন আমরা টাইমটি একটু উল্লেখ করে দিচ্ছি দেখো যে আমাদের যখন আমরা বলি যে হৃৎপিণ্ডটা যখন আমাদের সংকোচন প্রসারণ হয় তো এই সংকোচন এবং প্রসারণ যদি আমরা যোগ করি যে সময়টা আমরা লাগে সেটাই কিন্তু আমরা বলি হৃৎপিণ্ডের স্থিতিকাল তো যদি তোমাকে বলা হয় যে হৃৎপিণ্ডের স্থিতিকাল বলতে আমরা কি বুঝি দেখো একটু
তাহলে এখানে আমরা কি বুঝি কারণ আমাদের হৃৎপিণ্ড মিনিটে কতবার বিট দেয় তার মানে ষাট সেকেন্ডে যদি সে বিট দেয় সেভেন্টি ফাইভ তাহলে এক সেকেন্ডে সে সরি পঁচাত্তরটি বিট দিতে মানে যদি তার সময় লাগে ষাট সেকেন্ড তাহলে তার একটি বিট দিতে কত সেকেন্ড সময় লাগে সেক্ষেত্রে আমরা পঁচাত্তর বাই সরি সিক্সটি বাই পঁচাত্তর ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা যে টাইমটা পাই তার স্থিতিকালের যে সময়টা সেটি হচ্ছে পয়েন্ট এইট সেকেন্ড পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তো মনে রাখবা পয়েন্ট আট সেকেন্ড তো এখন একটু কথা হবে এটা যে এই অলিনদের মানে তোমার দুইটা যে সময় আছে একটা ডায়াস্টোল আর সিস্টোল তো অলিনদের আমরা ডায়াস্টোল টাইম বলি পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় অলিনদের সিস্টোল সময়টা কত হবে অবশ্যই পয়েন্ট ওয়ান তার মানে হচ্ছে তোমাকে মনে রাখবা যে এই দুইটার যোগ করেই কিন্তু পয়েন্ট আট হবে তো আমরা যদি পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড তার ডায়াস্টোল টাইমে ডায়াস্টোল মানে হচ্ছে যে হৃৎপিণ্ড যখন প্রসারণ অবস্থায় থাকে এর বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তটা তখন আমাদের অলিম দিয়ে আসে আর এটার জন্য তার সময় লাগে পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড কিন্তু যখন তার এই সময়টা শেষ হয়ে যায় তখন কিন্তু তার সিস্টোল শুরু হয় আর এই পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ধরে সে যখন সংকোচন করে তখন আমাদের সেই রক্তটা চলে আসে কোথায় আমাদের নিলয়ে চলে আসে আর নিলয়ে যখন রক্তটাকে গ্রহণ করে মানে তখন নিলয়টা কিন্তু আবার প্রসারণ অবস্থায় থাকে আর এটার প্রসারণের সময় হচ্ছে তার পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এই পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড তার সে ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে যখন তার ডায়াস্টোল টাইমটা শেষ হয়ে যায় এখন তোমরা বলো যে তার সিস্টোল টাইম কত পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড যখনই তার সিস্টোল হবে তখন আবার এটার মাধ্যমেও ভক্তি দিক যাবে এবং এটার মাধ্যমে তবে আমি একটা কথা আবারও বলি যে দেখো কপাটিকের কাজ হচ্ছে রক্তের ফ্লোকে সবসময় সামনে দেওয়া পিছনে কোনো দিন আসতে দেবে না যেমন আমি যখন এখানে পাম্প করব রক্তটা কিন্তু কখনো এই কপাটিকে বা এই কপাটিকে উপরে উঠতে পারবে না কারণ এখানে কপাটিকে থাকে তখন আমাদের সামনের কপাটিকে এটা খুলে দেয় খুলে গেলে আমাদের রক্ত এটা এটার মাধ্যমে আমাদের ফুসফুস হয়ে যাচ্ছে এটার মাধ্যমে পুরো সারা বডিতে ছড়িয়ে পড়ছে তাহলে আমরা অবশ্যই দেখলাম যে ধমনিতে সেখানেও তিনটে স্তর থাকবে কিন্তু আবার শিরেতেও তিনটে স্তর থাকবে আমরা ধমনটি তিনটি স্তর লিখেছিলাম বা শিরেটটা লিখে তোমরা মনে রাখবে সেম নামে তো এখন কথা হলো যে আরেকটি নাম থাকে কৈশিক জালিকা কৈশিক জালিকা কিন্তু আবার এক স্তর বিশিষ্ট এটার কোনো আলাদা ডিভিশন আমাদের নাই আর ধমনী আমাদের সব সময় অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে পালমনের ধমনী যেটা কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত নেয় আর সকল শিরে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত আমাদের নিয়ে আসে আর ব্যতিক্রম হচ্ছে পালমনারি শের আরেকটি কথা মনে রাখবে যে ধমনীর উৎপত্তি সবসময় আমাদের হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন দিকে কিন্তু শিরেটা হচ্ছে এই যে দেখো তোমরা যদি বলো একটা ধমনী গেল একটা অর্গানের মধ্যে কিন্তু তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা অঙ্গের মধ্যে ধমনী গেল তার মানে প্রবেশ করে কিন্তু ওখান থেকে আবার আসছে কি শিরে কি আসছে শিরে তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় যে অবশ্যই বলবা যে ধমনী উৎপন্ন হচ্ছে হৃৎপিণ্ড থেকে আর শিরেটা উৎপন্ন হচ্ছে তার কৈশিক জালিতে থেকে যেমন আমি এখানে একটা একটু চিত্র যদি আঁকি যেমন এটা একটা ধমনী এটা একটা শিরা তা ধমনীটা কোথা থেকে আসতে মানে আমার হৃৎপিণ্ড থেকে গেছিল তাই না যাওয়ার পরে এটা ধমনীটা প্রবেশ করলো মাঝখানে কৈশিক জালিকে তাহলে শিরেটা উৎপন্ন হচ্ছে কোথা থেকে কৈশিক জালিকে থেকে তাহলে ধমনীর ফলো হচ্ছে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন দিকে আর শিরার ফলো হচ্ছে আমাদের দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে তাহলে আমরা অবশ্যই মনে রাখব তাহলে আমাদের যে এটার মাধ্যমে আমরা যে ধমনী শির আর ধমনী আমাদের কোথাও অবস্থান করে ভিতরে অনেক গভীরে অবস্থান করে শিরেটা অবশ্যই আমরা বুঝতেই পারছি আমাদের একটা পরিধিতে অবস্থান করে আর ধমনী যেহেতু আমরা বলি ধমনীতে অলওয়েজ একটা চাপ থাকে কারণ হৃৎপিণ্ড যখন পাম করে প্রেশারটা কিন্তু সবসময় ধমনীর উপর পড়ে এই জন্য আমাদের কোনো ধমনী যদি কেটে যায় তাহলে রক্ত কিন্তু নর্মালি আমরা যদি না বাঁধি কখনোই রক্ত থামানো সম্ভব না আর শিরের ফ্লোটা কোন দিকে শিরের ফ্লো হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড থেকে মানে দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে সো আমার যদি কেটেও যায় তাহলে হয় কি যে এটার মধ্যে যতটুকু রক্ত আসতে আস্তে আস্তে পড়ে যায় কিন্তু এক পর্যায়ে এটা থেমে যাচ্ছে কারণ আমাদের যে অনুচুক্রিকে আছে এটার উপর কাজ করতে কাজ করে এটাকে বন্ধ করে দিতে পারে কেননা কারণ এটার ফোর্স তো আমার হৃৎপিণ্ডের দিকে সো রক্তটা তো নর্মালি উপরের দিকে উঠতে চাবে নট নিচের দিকে আর ধমনীটা কি করতে যাবে সব সময় আমাদের হৃৎপিণ্ড বাইরে বের হতে চাবে আবার যদি ধমনী কেটে দেয় তাহলে তো আমাদের রক্ত নর্মালি তার বের হওয়ার আরও চান্স বেড়ে গেলে আর শিরেটা কী হবে শিরে কাটলো কারণ রক্তের ফলো আমাদের হৃৎপিণ্ডের দিকে সো আমাদের এখানে রক্ত পড়ারও খুব চান্স কম থাকবে তাই না তো এই জন্য আমরা বলি যে ধমনী যদি কেটে যায় 
তাহলে তুমি না বেঁধে ছাড়া রক্ত কিন্তু থামাতে পারবে না কখনো পুরো বডির রক্ত কিন্তু বের হয়ে যাবে আর সিরিয়েট হচ্ছে যে তোমার এখান থেকে কেটে গেল এক পর্যায়ে দেখা যাবে আমাদের অনুচক্রিকে আমাদের অনুচক্রিকে এখানে কাজ করে ঠিকই দেখা যাবে রক্তটাকে আমাদের বন্ধ করে দিয়ে দিতে পারবে ওকে তাহলে আমাদের আমরা যে জিনিসগুলো দেখালাম সেটা হচ্ছে কপাটিকেগুলো আমি একটা আবার বলে দিচ্ছি এখানে কোনো আমাদের সুপিরিয়ার ভ্যানাকাবার মুখে কিন্তু কোনো কপাটিকা থাকে না ইনফিরিয়ার ভ্যানাকাবার মুখে যে কপাটিকা থাকে তার নামটা অবশ্যই তোমরা মনে রাখো ইউ এস টে শিয়ান কপাটি তারপর হচ্ছে ডান অলিন্দ নীলয়ের মাঝখানে যে কপাটিকে তার নাম হচ্ছে ট্রাইকা স্পিড কপাটিকা বাম অলিন্দ নীলয়ের মাঝখানে যে কপাটিকে তার নাম হচ্ছে বাইকা স্পিড বাই মানি বাম এটা মনে রাখবে এখানে হচ্ছে পালমোনারি কপাটিকা আর এখানে হচ্ছে অ্যাওটিক কপাটিকা এই দুটো হচ্ছে সেমি লুনার বা অর্ধচন্দ্রাকা এই জন্য আমরা তাকে সেমি লুনার কপাটিকা হিসেবে আমরা চিহ্নিত করি তাহলে আমাদের এইগুলো আর প্রধানত কপাটিকা থাকে কার শিরাতে কারণ শিরার ফ্লো হচ্ছে নিচ থেকে সাপোর্ট যদি কপাটিকা না থাকে রক্ত কিন্তু কখনোই উপরের দিকে ওঠা সম্ভব না আর ধমনীতে কিন্তু কপাটিকার কোনো দরকার নেই নর্মালি কোনো দরকার নেই তবে যেখানে দরকার সেখানে কিন্তু ঠিকই থাকছে তো যাই হোক আমরা আমাদের আজকে যে আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে কপাটিকা অংশটা আমরা দেখালাম ধমনী শিরার একটু পার্থক্য করে আমরা দেখালাম তো এতটুকুই আমাদের হচ্ছে পড়া আর এখানে আমরা যে টাইমিং টাইমিংয়ের বিষয়টা বললাম কাটিয়ের চকলেটের টাইম উলিন্দে সিস্টোল ডায়েস্টোল এই সময় আরেকটা কথা অনেকে হয়তো আমরা প্যাস লাগিয়ে ফেলি যে আসলে এটা আপনি তো ডান পাশে দেখালেন তার মানে বাম পাশে সেম ঘটনা কিন্তু এখানেও যেমন রক্ত আসে সেম ঘটনাই আমরা বলি তো যাই হোক আশা করি তোমরা এটা পড়ে বুঝতে পারবা যে ধমনী শিরের মধ্যে যেখানে যার প্রবলেম আছে বা তোমার টাইম এখানে আমাদের কপাটিকাগত যে সমস্যা আছে এগুলো কিন্তু অবশ্যই সলভ হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা আমাদের ভিডিওগুলো দেখো এবং যার যেখানে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই তোমরা সলভ করো আর ভিডিওটি তোমরা একটি কথা চিন্তা করবা যে আমাদের এই ভিডিওটা দেখার আগে তোমরা পূর্ববর্তী যে আমাদের ভিডিওগুলো আছে সেগুলো কিন্তু দেখবা না দেখে কিন্তু তোমরা এটা অনেকটা একটু বুঝতে কষ্ট হয়ে যেতে পারে সো তোমরা চেষ্টা করো আগের ভিডিওগুলো দেখে তারপর এটাকে দেখো তোমাদের সমস্যা অবশ্যই সলভ হয়ে যাবে আর তোমরা আমাদের সাথে থাকো আমরা অবশ্যই তোমাদের তোমরা যে এক্সপেকটেশন নিয়ে আমাদের কাছে ভিডিওগুলো দেখছো তোমরা অবশ্যই সেটা সফল হবে ইনশাল্লাহ